எல்லா மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்ப பாக்குற டாபிக் வந்து ஜியோகிரபில அட்மாஸ்பிரிக் சர்க்குலேஷன் அண்ட் வெதர் சிஸ்டம் அட்மாஸ்பியர் பத்தி நமக்கு தெரியும் இருக்கு அட்மாஸ்பியர் ப்ரோபோஸ்பியர் ஸ்டேட்டோஸ்பியர் மீசோஸ்பியர் அயனோஸ்பியர் எக்ஸோஸ்பியர் எல்லாம் இருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் அந்த அட்மாஸ்பியர் சர்க்குலேஷன் சர்க்குலேஷன் ஏர் ஏர் வந்து அந்த அட்மாஸ்பியர்ல என்ன மாதிரியான மூமெண்ட வந்து கொண்டு இருக்கு அப்படிங்கிற பாக்குற ஒரு டாபிக் அட்மாஸ்பியர் சர்க்குலேஷன் வெதர் சிஸ்டம்ஸ் அப்ப அந்த ஏரோட மூமெண்ட் ஏர் மூமெண்ட்னா இட்ஸ் விண்ட் இல்லையா ஏர் ஏர் இன் மொபிலிட்டி ஃபார்ம் தான் விண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த அந்த விண்ட் மூமெண்ட்னால என்ன மாதிரி வெதர் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு அப்ப இந்த அட்மாஸ்பியர் சர்க்குலேஷன்னா இப்ப அட்மாஸ்பியர் சர்க்குலேஷன்ல விண்ட வந்து ஒரே மாதிரி மூமெண்ட் கொடுத்துருக்கா இல்ல அதனுடைய விண்டோட டைரக்ஷனோ போர்ஸோ வேற ஏதாவது போர்ஸ் வேற ஏதாவது ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் பாதிக்கப்படுதா அதனால என்னென்ன இம்பாக்ட் ஏற்படுது என்ன மாதிரி வெதர் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் மாறுது அதே மாதிரி ஒரு குளோபோட எல்லா பகுதியிலையும் ஈவனா இருக்குமா சர்க்குலேஷன் அப்பர் லேயர்ல இருக்குமா இல்ல லோயர் லேயர்ல இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விதத்திலையும் பார்க்கப்படுற ஒரு டாபிக் தான் அட்மாஸ் சர்க்குலேஷன் வெதர் சிஸ்டம்ஸ் இப்ப டாபிக் உள்ள போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜஸ்ட் அட்மாஸ் சர்க்குலேஷன் சொல்லும் போது ரிலேட்டடான ஒரு பிரைன் ஸ்ட்ராமிங் மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் போட்டிருக்கு பாருங்க சைக்ளோன் ஆர் சஸ்டைன்ட் பை வெரி ஸ்ட்ராங் லோ ப்ரெஷர் ஏரியா இந்த கோர் அட்மாஸ் சர்க்குலேஷன் போட்டு என்ன சார் சைக்ளோன் பத்தி கேள்வி கேட்கறீங்க அப்படின்னு பார்த்தா சைக்ளோனும் என்ன எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா விண்டு தான் விண்டு வந்து ஹை ப்ரெஷர்ல ஃபார்ம் ஆகுதா லோ ப்ரெஷர்ல ஃபார்ம் ஆகுதா டைரக்டா ஃபார்ம் ஆகுது டைரக்ட் ஸ்டேட் லைனா ஃபார்ம் ஆகுதா இல்லனா வந்து ஒரு சர்க்குலை ஒரு சர்க்குலர் டைப்ல ஃபார்ம் ஆகுதா அப்படிங்கிற அட்மாஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர்ல மூவ் ஆகிற விண்டை பொறுத்து தான் சைக்ளோனோட கண்டிஷன்ஸும் இருக்கு அது மேபி நார்மல் சைக்ளோனா இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஆன்டி சைக்ளோனா இருக்கலாம் எப்படினாலும் இருக்கலாம் ஸோ அப்ப அட்மாஸ் சர்க்குலேஷன் சொல்லும் போது அட்மாஸ் சர்க்குலேட்டர் பினாமினாலுக்கு ஒன் ஆஃப் த காரணம் சர்க்குலேஷனால ஏற்படுற ஒரு ஒன் ஆஃப் த காரணம் ஒன் ஆஃப் த இம்பாக்ட் வந்து சைக்ளோன் சொல்லலாம் ஆனால் சைக்ளோன் பத்தி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பிரைன் ஸ்டாங் பார்த்துட்டு வில் கோ இன் டு டாபிக் சைக்ளோன் ஆஃப் சஸ்டைன்டு பை வெரி ஸ்ட்ராங் லோ ப்ரெஷர் ஏரியா அட் த கோ கரெக்டா தவறா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சைக்ளோனோட நடுப்பகுதி ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐ இஒய் ஐ சைக்ளோன் ஐன்னு சொல்லுவாங்க அங்க நார்மலா சைக்ளோன் வந்து லோ ப்ரெஷர் இருக்கிறதுதான் சைக்ளோன் வந்து சர்க்கிள் மூமெண்ட்ல வந்து விண்ட் ரொட்டேஷனுக்கு காரணமாகுது ஸோ அப்ப நடுவுல வந்து லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆச்சுன்னா சர்க்கிள் மூமெண்ட்ல வந்து விண்ட் ரொட்டேஷன்ஸ் வந்துடும் அப்ப எல்லா விண்டும் வந்து டுவார்ட்ஸ் லோ ப்ரெஷர் நோக்கி அதோட ஐ நோக்கி மூமெண்ட் மொபிலிட்டியில இருக்கும் அப்படிங்கிறது சைக்ளோனோட கான்செப்ட் ஸோ அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ரைட் செகண்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்க்கும்போது வெரி ஃபியூ சைக்ளோன்ஸ் ஆர்ஜினேட் இந்த அரேபியன் சி பட் தே ஆர் ரிலேட்டிவ்லி ஸ்ட்ராங் கம்பேர்ட் டு தோஸ் ஆஃப் எமர்ஜிங் இந்த பே ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அரேபியன் சில வெரி ஃபியூ சைக்ளோன்ஸ் ஆர்ஜினேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பார்த்தா அது கரெக்ட் மாதிரி தெரியுது ஏன்னா பே ஆஃப் பெங்கால் விட அரேபியன் சில வந்து சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆகுறது ரொம்ப ரேரா இருக்கும் அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் மாதிரி தெரிய வருது பட் அவர் ரிலேட்டிவ்லி ஸ்ட்ராங் கம்பேர்ட் டு தோஸ் ஆஃப் எமர்ஜிங் இந்த பே ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப பே ஆஃப் பெங்கால்ல வர சைக்ளோன் விட அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தோம்னா அரேபியன் சீல ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அந்த மாதிரி இருக்கான்னு பார்த்தா அந்த மாதிரி கிடையாது ஏன்னா பே ஆஃப் பெங்கால்ல வர சைக்ளோன் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ரிலேட்டிவ்லி அரேபியன் சி ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்ட் மாதிரி தெரியல அப்போ ஒன் மட்டும்தான் கரெக்ட் ஏபிசில நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஒன்லி டூ ஒன்லி ஃபோர்த் கரெக்ட் இல்லை நெய்தர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் ஒன்லி கரெக்ட் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல வச்சுட்டு இந்த செஷன்ல உள்ள போகலாம் இதுதான் ஒட்டு மொத்தமா அட்மாஸ் சர்க்குலேஷன் வந்து புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு டயக்ராமி அட்மாஸ் சர்க்குலேஷன் அந்த வெதர் சிஸ்டம் இப்படி எல்லாம் மாறுது பாருங்க லெஃப்ட் சைட்ல வந்து குளோப் உருண்டியா இருக்கிறது வந்து குளோப் அந்த குளோப்ல பார்த்தோம்னா குளோப சுத்தி பார்த்தோம்னா இந்த வளை வளைவா ரவுண்ட் மாதிரி போட்டுருக்கு பாருங்க அது வந்து ஏர் சர்க்குலேஷன் அதாவது விண்ட் மூமெண்ட் குளோபோட ஈக்வேட்டர்ல எப்படி இருக்கு தென் தேர்ட்டி டிகிரியில எப்படி இருக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரியில எப்படி இருக்கு நார்த்ல எப்படி இருக்கு தென் நைன்டி டிகிரி
குளோபோட வெளியில பார்த்தோம்னா அட்மாஸ்பியர்ல ஆஸ் சர்க்குலேஷன்ஸ் வந்து டுவார்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா ஈக்வர் இருந்து போல் போகிற மாதிரி டுவார்ட்ஸ் போல் போகிற மாதிரி விண்டு எல்லாம் நிறைய டைரக்ஷன்ஸ் போட்டுருக்கு அப்போ ஒட்டுமொத்த குளோபலையும் பார்க்கும்போது விண்ணுங்கிறது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நம்ம ஊருக்குள்ள மட்டும் போகல நம்மளுடைய மாவட்டத்துல மட்டும் போகல நம்ம மனத்துல மட்டும் போகல நம்ம நாட்டுல மட்டும் போகல ஒட்டுமொத்த குளோபலையே ஈக்குவேட்டர்ல இருந்து டுவார்ட்ஸ் போல் நோக்கி மூமெண்ட்டும் போல் நோக்கி ஈக்குவேட்டர் நோக்கி மூமெண்ட் ஈக்குவேட்டர் நோக்கி மூமெண்ட்டும் விண்ட்ஸ் வந்து நடந்து மொபிலிட்டில இருந்துட்டே தான் இருக்கு இப்ப எப்படி நம்ம ஓஷன்ஸ் கரன்ஸ்ல ஓஷன்ல மிகப்பெரிய மாஸ் வால்யூம் ஆஃப் போட்டோ ஓஷன் வந்து வாட்டர்ஸ் வந்து மூமெண்ட்ல இருக்கு கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோமோ அது மாதிரி இங்க வந்து விண்ட் கரண்ட்டும் இங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஒட்டுமொத்த விண்ட் குளோவும் ஒட்டுமொத்த குளோ ஃபுல்லா சர்க்குலேஷன்ல நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப அது ஏன் சார் சின்ன சின்னதா சின்ன சின்ன வட்டங்களா போட்டிருக்கு குளோப சுத்தி பார்த்தோம்னா ஒரே டைரக்ஷனுக்கு அம்புக்குறி போட்டு ஸோ ஈக்குவேட்டர் டூ போல இல்ல போல் டூ ஈக்குவேட் போட்டுக்கலாமேன்னு பார்த்தோம்னா அப்படி இந்த மாதிரி இல்லை அப்போ ஈக்குவேட்டர் ஜீரோ டிகிரினா தேர்ட்டி டிகிரி ஐ தேர்ட்டி ஐ பிரஷர் போட்டிருக்கு அங்கே ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி அதுக்கு மேல பாருங்க ஒரு ப்ளூ லைன் திக் லைனாக போட்டிருக்கு அது வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி தென் போல் நைன்டி டிகிரி இந்த ஒவ்வொரு தேர்ட்டி டிகிரி டைரக்ஷன் ஒவ்வொரு தேர்ட்டி டிகிரி லேட்டிடியூட்லையும் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா விண்டோட டைரக்ஷன்ஸ் வந்து மாறுது ஏ மாறுது அங்கே இருக்கிற டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே எடுக்கிற கிரேடியன் ப்ரெஷருக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே இருக்கிற ஐசோபாருக்கு ஏற்ற மாதிரி விண்ட் டைரக்ஷன் மாறி மாறி ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ வந்து ஜீரோ டு தேர்ட்டிக்கும் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி டூக்கும் சிக்ஸ்டி டு நைன்டிக்குமே தேர் ஆர் டைரக்ஷன்ஸ் சேஞ்சஸ் இந்த விண்டில் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியும் அதனால தான் அந்த விண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா சின்ன சின்னது பார்த்தோம்னா அம்புக்குரிய மாற்றி மாற்றி டைரக்ஷனில் போட்டிருக்கும் இது வந்து அட்மாஸ்பரிக் சர்க்குலேஷன் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ பாட்டு ஈக்வேட்டில் பாருங்க என்டர் டிராபிக்கல் கன்வர்ஜன்ஸ் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்க போறோம் அதுக்கு மேல பாருங்க ஹை பிரஷர் போட்டு தேர்ட்டி டிகிரியில வெஸ்டர்லிஸ் இல்லைன்னா ரோஸ் பை வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு வெஸ்டர்லிக்கு அதர் பேர் வந்து ரோஸ் பை வேவ்ஸ் அதுக்கு மேல போனோம்னா பாருங்க போலார் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஜெட் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதே தான் சதன் எமஸ்பியர்லயும் ஸோ இந்த மாதிரி டைரக்ஷன்ஸ்ல இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டினால ஆர்மா சர்க்குலேஷன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பினாமினா ஏற்படுத்துது அப்போ என்ன மாதிரி எல்லாம் வெதர் சிஸ்டம்ஸ் வருதுன்னா பாருங்க ரைட் சைட்ல பார்த்து வெதர் சிஸ்டம் பாருங்க சன்னி டே பார்ட்லி சன்னி பார்ட்லி கிளவுடு சன் அண்ட் ரைன் ரைனிங் தண்டர் ஸ்டாம் ஸ்னோவிங் கிளவுடி விண்டி ரைன்போ இல்லைனா ஹரிகேன் இல்ல டொரனாட் டொரண்டோஸ் ஹரிகேன் இல்ல கிளியர் ஸ்கை ஸோ இந்த மாதிரி வேறு டைப்ஸ் ஆஃப் நாமா வந்து வெதர் சிஸ்டத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது இந்த அட்மாஸ்பியர் குளிக்கணும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ ஒன் பை ஒன்னா உள்ள போகலாம் நாமளா இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்த்தோம்னா ஏர் அப்படின்னு போனா ஏர் வந்து எப்போ ஹீட் ஆகுதோ அந்த ஹீட்டோட டைம்ல ஏர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஏர் எக்ஸ்பேன்ஸ் வென் ஹீட்டட் அண்ட் கெட்ஸ் கம்ப்ரெஸ்ட் வென் கூல்ட் இது வந்து நாமளோட சயின்ஸ் பினாமினா ஏரோட பிசிக்கல் பினாமினா ஹீட் ஆச்சுன்னா ஏர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் கோல்ட் ஆச்சுன்னா ஏர் வந்து கம்ப்ரெஸ் ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ இதுதான் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷருக்கு காரணமா இருக்குது ஸோ சன்னோட இன்சோலேஷன் குளோபோட வேரியஸ் பார்ட்ல வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது ஸோ எனர்ஜி சன்னோட எனர்ஜி ஈக்குவலண்டா எல்லா இடத்துலையும் ஈக்குவலா வந்து கிடைக்கிறது கிடையாது ஸோ அப்போ வந்து எந்த இடத்துல வந்து அதிகமான ஹீட் கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல ஏர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி போகுது எந்த இடத்துல வந்து ரிலேட்டிவ் குறைவான சன்டேஸ் வருதோ அந்த இடத்துல ஏர் வந்து நார்மலா வந்து கம்ப்ரஸ்ட் கண்டிஷன்ல இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ அது அதனால என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா திஸ் இஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் ஏர் விண்டு விண்டு ப்ளோ ஆகுது காரணமா இருக்கு ஸோ டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருந்தா அந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல வந்து ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் ஏன்னா எல்லா ஏரம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வெளியில போயிடும் மேல மேல ரைஸ் ஆயிடும் அப்ப அங்க லோ ப்ரெஷரா இருக்கும் அப்ப லோ ப்ரெஷர் நோக்கி எங்க ஹை ப்ரெஷர் இருக்கோ ஹை ப்ரெஷர்ல இருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா மூமெண்ட் ஆஃப் ஏர் நடக்கும் இது வந்து நார்மலா நமக்கு பெனாமினா ஸோ திஸ் காசஸ் அரிசாண்டல் மோஷன் ஆஃப் விண்ட் ஏர் அதுதான் நம்ம விண்டுன்னு சொல்றோம் ஸோ அப்ப எங்க நார்மலா விண்டோட ப்ராப்பர்ட்டியே என்ன எங்க ஹை ப்ரெஷர் இருக்கோ அங்கிருந்து லோ ப்ரெஷர் இருக்கிற ஏரியாவை நோக்கி விண்டு தானா மூமெண்ட் ஏர் வந்து தானா மூவ் ஆகும் தட் இஸ் விண்டுன்னு சொல்றோம் டைரக்ஷன் பார்த்தோம்னா லோ ப்ர
காமன் இன் ஜெனரல் ரீசனா இருக்கு நம்ம பாக்குறோம் இது வந்து அரிசாண்டல் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஹேர் பத்தி பார்த்தோம் இது தவிர வெட்டிகல் மூவ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வெட்டிகல் வெட்டிகலாகவும் ஹேர் வந்து மூவ் ஆகும் ஹேர் மாஸ் வந்து ரைஸ் ஆகும் எப்ப ரைஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எங்க ஹீட் அதிகமாக அந்த இடத்துல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக் கன்வெக்ஷன் ப்ராசஸ்ல அந்த ஹேர் மாஸ் வந்து ரைஸ் ஆகி டாப் ஆகிட்டு போயிட்டு எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் ஆல்ரெடி வந்து நமக்கு வந்து பசிபிடேஷன் டாபிக்ல நம்ம பார்த்துருந்தோம் பசிபிடேஷன்ல மழைக்கு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பசிபிடேஷன் வந்து ரெண்டு விதமா இருக்கு ஒன்று ரெயின்ஃபாலா இருக்கு இல்லை ஸ்டோ ஃபாலா இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி கிளவுட் ஃபார்ம் ஆகிட்டு மழை வரதுக்கு காரணம் வெட்டிகல் ரைசிங் ஆஃப் ஹேர் மாஸ் தான் காரணம் ஸோ இது வந்து அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா வெட்டிகலா ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் வர்றதுக்கு காரணமா இருக்கு ஸோ இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா முன்னாடி அரிசாண்டல் மூமெண்ட் பத்தி பேசணும் இப்போ வெட்டிகல் மூமெண்ட் பத்தி பேசியிருக்கோம் அப்போ அட்மாசம் சர்க்குலேஷன் டுவார்ட்ஸ் வெட்டிகல் மூமெண்ட்ஸுக்கு இந்த ரீஸ் இதுதான் வந்து காரணமா இருக்கு ஸோ இது இந்த திஸ் லீட்ஸ் டு எனேபிள் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் டிஃபரன்சஸ் எது எதுன்னா இந்த அப்லிப்மெண்ட் ஆஃப் ஏர் மாஸ் வெட்டிகல் மூமெண்ட் தான் காசஸ் ப்ரெஷர் டிஃபரன்சஸ் த ஃபோர்ஸ் தட் கண்ட்ரோல் த அட்மாசம் சர்க்குலேஷன் த டர்பலன் பேட்டர்ன் ஆஃப் வீண்ட் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஏர் மாசஸ் த டிஸ்டர்ப் டிஸ்டர்ப்டு வெதர் disturbed weather when the air mass interact within the each other and phenomena of violent tropical storms so automatically inge vandu higher air mass vandu down liyo lower air mass vandu sorry heat and air mass vandu flame poidu appo vandu cold to dense material kelum dense illada material vandu air mass vandu top liyo poittu different kinds of friends agree friends agree panni tropical storms varadhukku or kaaranam aagiradhukku vertical rising na kaaranam therinjikkondu vishayam parunga appo wind adisonal la move aanalo வெட்டிகலா மூவ் ஆனாலும் இட் டிஸ்டர்ப்ஸ் வெதர் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சு கட்டிவிட்டு வெட்டிகலா மூவ் ஆனா டிராபிகல் ஸ்டாம்ஸ் வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இதுதான் அட்மாஸ் சர்க்குலேஷன்ல ஒரு படி பண்ண வேண்டியது அப்ப டேரக்டா அரிசாண்டல் வெட்டிகல் மூவ்மெண்ட்ஸ் நடக்குது அது அது எந்தெந்த பார்ட்ல எப்படி எல்லாம் நடக்க போகுதுங்கிறத அட்மாஸ் சர்க்குலேஷன் ஃபுல்லா பார்க்க வேண்டிய பார்க்க போற விஷயம் இது வந்து ஜஸ்ட் இது காமன் ஜென்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக போட்டோம் சன் வந்து சன் வருது சன்னோட ரேஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து வருது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து வருது ரொம்ப டெம்பரேச்சர் அதிகமா வர விஷயம் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல காட்டுறது இந்த பக்கம் பார்க்கும்போது சன் இல்லாத டைம் அப்ப சன் அதிகமா இருந்தா ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அங்க இருக்கிற ஏர் மாஸ் வந்து அப்லிப்ட் ஆகிடும் இந்த கோல்டு கண்டிஷன் பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து லோ டெம்பரேச்சர் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏர் மாஸ் டென்ஸ் மெட்டீரியல் கிழவும் மேலேயும் போயிடும் ஸோ அந்த ஹீட்டான மெட்டீரியல் எவப்ரேட் ஆகி கிளவுட் ஃபார்மர் கண்டிஷன் பத்தி இந்த பிகர்ஸ் ஸோ இப்போ சர்க்குலேஷன் பத்தி ஜஸ்ட் காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பத்தி பாத்துறது இப்ப ப்ரெஷர் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் பத்தி நம்ம பார்க்கணும் அட்மாஸ்டிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெவ்வேறு சர்ஃபேஸ்ல பூமியோட வெவ்வேறு பகுதிகள்லையும் வெவ்வேறு ஹைட்லயும் இந்த ப்ரெஷர் வந்து வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் அட்மாஸ் பாப்புலேஷன் என்ன அப்படி ப்ரெஷர் அப்படி என்னன்னு பார்த்தோம்னா த வெயிட் ஆஃப் காலம் ஆஃப் ஹேர் கண்டைன்ட் இன் யூனிட் ஏரியா ஃப்ரம் த மீன் சி லெவல் டு த டாப் ஆஃப் த அட்மாஸ்பியர் இட்ஸ் கால்டு அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஒரு ஹேர் மாஸ் வந்து நம்முடைய பூமிக்கு மேல் பகுதியில் இருக்கு அந்த ஹேர் மாஸ் எந்த விதமா எந்த விதமான எந்த அளவுக்கு அதனுடைய வெயிட்டை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட யூனிட் ஏரியாவில் வந்து போடுதோ ஸோ அந்த அதுதான் நம்ம அட்மாஸ் ப்ரெஷர் சொல்லுவோம் சரிங்களா ஏன்னா நம்மளே ஒரு கிவன் ஏரியாவில் எந்த அளவுக்கு வெயிட்டை கொடுக்குதோ அதுதான் நம்ம ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இது அட்மாஸ்பியில் அந்த கண் ஈவெண்ட் இருக்குல்ல அட்மாஸ் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம் நார்மலாகவே நம்ம எல்லாருமே ஈச் இண்டிவிஜுவல் ஈச் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஃபேஸிங் அட்மாஸ்பிக் ப்ரெஷர் ஏர் ப்ரெஷர் நம்ம ஃபீல் பண்ணிட்டு தான் ஸோ அப்போ நம்ம பூமியோட கீழ்ப்பதில இருக்கிற ப்ரெஷர் இருக்கும் பூமியோட மேல் பகுதியில மேல போக போக ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டர் முப்பது கிலோமீட்டர் மேல போக போக ப்ரெஷர் வேரியேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதனால நம்ம பூமியோட மேல் பகுதியில் போகும்போது நம்ம ஏரே இல்லாம கூட ப்ரீத்லெஸ்ஸா ஃபீல் பண்ணுவோம் நிறைய பேர் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்பேஸ்க்கு எல்லாம் போறத நம்ம வந்து கட் கட் கூட பார்த்தோம் ஹில் ஸ்டேஷன்ல நாலு நிறைய மலையேற ட்ரக்கிங் மலையேறவங்களா இமாலய மாதிரி எவரஸ்ட் எல்லாம் ரீச் பண்ணவங்க நிறைய வந்து ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் என்னுடைய பாட்டில எடுத்துட்டு போவோம் பாட்டா எடுத்துட்டு போவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நார்மலாகவே நம்ம ப்ரெஷர் வேரியேஷன் இருந்தாவே நிறைய டைம்ல யூஸ் ப்ரெஷர் வேரியேஷன் ஒரு சிலருக்கு ப்ளீடிங் கூட நடக்கும் நோஸ் பிள்ளை ப்ளீடிங் கூட நடக்கும் ப்ரெஷர் வேரியேஷன் இருந
இது ஜென்ரலா பார்த்தோம்னா இந்த சீ லெவல்ல பார்க்கும்போது ஆவரேஜ் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் என்ன இருக்கும்னா ஆயிரத்தி பதிமூணு புள்ளி ரெண்டு மில்லி பார் அளவுல அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் இருக்கிறதா நமக்கு கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷருக்கு கிராவிட்டி ஒன் ஆஃப் த ரீசனா இருக்கு டியூ டு கிராவிட்டி த ஏர் அட் சர்ஃபேஸ் இஸ் டென்சர் ஹென்ஸ் ஆஸ் ஹையர் ப்ரெஷர் இது நார்மலாவே கிராவிட்டியோட போர்ஸோட தாக்கம் நார்மலாவே வந்து எவ்வளவு ஆசு ஆறு மாசம் கிராவிட்டி போர்ஸ் ஃபில் பண்ணி கீழே இருக்குது அப்போ டென்ஸ் மெட்டீரியல் நார்மலா கீழே வருதும் டென்ஸ் இல்லாத மெட்டீரியல் மேலே போகிறதும் காட்டும் அப்போ கீழே வந்து உங்களுக்கு ஹையர் ப்ரெஷர் நார்மலா ஃபீல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இது ஐடியல் ஐடியல் கண்டிஷன்ல நார்மலா வந்து இந்த ஹையர் ப்ரெஷர் பாட்டம்ல ஃபீல் பண்ணலாம் ஸோ இது எப்படி மெஷர் பண்ற பார்த்தோம்னா மெஷர் பண்றது வந்து மெர்குரி பேரோமீட்டர் ஆர் அனிராய்டு பேரோமீட்டர் அப்படிங்கிற கருவி மூலமா தான் ஏர் ப்ரெஷர் நம்ம வந்து அளக்கிறோம் இதை நம்ம வந்து பள்ளி பருவத்திலேயே படிச்சிருக்கோம் மெர்குரி பேரோமீட்டர் இல்லை அனி அனிராய்டு பேரோமீட்டர் வச்சு ஏர் ப்ரெஷர் கணக்கிடுவோம் ஏர் ப்ரெஷர்ஸ் வந்து பார்க்கணும்னா நார்மலா ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஹைட்டு ஹைட் போகும்போது ஆல் காட்டி ப்ரெஷர் குறையும் ஏன்னா ஒட்டு மொத்த லேண்ட்மார்க் சுற்றி கிராஃபிஷன் போகிற ப்ரெஷர் லோ டவுன்ல அதிகமாக இருக்கும் வெட்டிகளாக பார்க்கும்போது மேலே போகும் ப்ரெஷர் ரிலேட்டிவாக குறைவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எலவேஷன் மேலே போக போக ஸோ அந்த கிரேடியன் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் வந்து வர ஆரம்பிக்குது அந்த ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட்னால தான் விண்டு வந்து மொபிலிட்டியில் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இது வந்து காமனாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அது வந்து டெம்பரேச்சர் காரணம் டெம்பரேச்சர் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் இன்வெஸ்ட்லி ரிலேட்டட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ அப்போ டெம்பரேச்சருக்கும் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் தராஸ் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு தஸ் இன்வெஸ்டர் ப்ரொப்போஷன் அப்போ டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் அதிக அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்தால் அங்கே டெம்பரேச்சர் குறைவா இருக்கும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தால் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் குறைவா இருக்கும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இது காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது வந்து அந்த ரெப்ரசேஷன்ஸ் பெரிய பெரிய பரம் பெரிய ஹில் மாதிரி ஒரு மலை போட்டு இருக்கிறது பார்த்தா அது ப்ரெஷர் இப்போ நார்மலாக பாட்டம் ஏரியாவில் வந்து சி மீன் சீல் உள்ள பாருங்கள் ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக காட்டிருக்கு ரத் அதிகமாக காட்டுற மாதிரி பாலிங் மாஸ் மாஸ் அதிகமாக காட்டும் ஆனால் ஹைட் மேலே போக போக மீட்டர்ஸில் ஹைட்டில் போக போக ரிலேட்டிவாக அதனுடைய ப்ரெஷர் ரேட்டு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகிற மாதிரி காட்டிருக்கு இப்படி தான் ஒரு அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் வந்து நார்மலாக அரிசானல் வெட்டிகளில் இருக்கும் கிரேடியேஷன்ஸ் வர்றதுக்கும் இதுதான் காரணம் ஸோ அதையே வந்து நியூமெரிக்கில் போட்டிருக்கு சி லெவலில் ஒரு கிலோ சி லெவலில் வந்து ஆயிரத்தி பதிமூணு புள்ளி ரெண்டு மில்லி பார் அளவுக்கு இருக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் இப்போ மேலே போனோம்னா கிட்டத்தட்ட அதே எயிட் நைன்டி நைனாக குறையுது ஃபைவ் கிலோமீட்டர் மேலே போனால் ஃபைவ் ஃபார்ட்டியில் குறைக்குது டென் கிலோமீட்டர் மேலே போனால் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மில்லி பாஸாக இருக்கு அப்போ அது ரிலேட்டட் டு டெம்பரேச்சர்ஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷன் இல்லாத ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்தனா இங்கே டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது ப்ரெஷர் குறைய குறைக்க அங்கே டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அதான் வெர்டிகல் வேரியேஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி பேசியிருந்தோம் ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து டெம்பரேச்சர் தான் காரணம் எங்கள் லோ அட்மாஸ்பியர் பார்த்தோம்னா அந்த ப்ரெஷர் டிக்ரீசஸ் ரேப்பிட்லி வித் ஹைட் இல்லையா ஏன்னா அது ஹைட் ப்ரெஷர் லோ அட்மாஸ்பியரில் இந்த ப்ரெஷர் டிக்ரீசஸ் ரேப்பிலி வித் ஹைட் மேலே போக ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரெஷர் குறைஞ்சிட்டே வரும் அதான் இப்போ டயக்ராமிலையும் பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஆனால் இந்த நாமளும் என்ன கண்டிஷன் கொடுத்து டிக்ரீஸ் அமௌண்ட் பார்த்தோம்னா ஒரு மில்லி பார் பர் ஈச் டன் மீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் எலவேஷன் ஒவ்வொரு டன் மீட்டர் மேலே போக ஒவ்வொரு மில்லி பார் வந்து குறையுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த விஷயம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் சேமாக இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா எல்லா டைம்லையும் சேமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இன் ஜென்ரலாக வந்து எவ்ரி டன் மீட்டருக்கு ஒரு மில்லி பார் குறையும் ப்ரெஷர் குறையும் போது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ இந்த ஜென்ரல் கண்டிஷன்னா ஹைட் போக போக ரிலேட்டிவ் ப்ரெஷர் வந்து குறைவாக இருக்கும் லோ ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ அதனால் வெட்டிகல் ப்ரெஷர் கேடியன் போர்ஸஸ் மச் லார்ஜர் தேன் அரிசாண்டல் ப்ரெஷர் கேடியன் ஏன்னா ஒவ்வொரு டன் மீட்டருக்கு ஒன் பார் குறைஞ்சிட்டே போகிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வேரியேஷன் கிரேடியன்ட் பார்க்கும்போது வெட்டிகல் ப்ரெஷர் கொஷினாக இருக்கலாம் வெட்டிகல் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் வந்து ரொம்ப ரிலேட்டிவ் அதிகமாக இருக்கும் அரிசாண்டல் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் விட அதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் அரிசாண்டல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹேர் ப்ளூ ஆகி ஸ்டேப் பண்ணிடும் ஆனால் வெட்டிகலாக போகும்போது ஹீட்டாக தான் ஹேர் மாசமாக இருக்கும் அதனால் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட்டை வெட்டிகல் சைடில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இது ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ இப்படி அட்மாஸ் சர்க்குலேஷனில் இப்படி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரெஷர் கேடியன்ட்னாலையும் டெம்பரேச்சர்னாலையும் மின் மூவ்மெண்ட்ஸ் நிறைய நடக்கிறதுனால ஒட்டு மொத்தமாக நமக்கு இந்த குளோபில்
ஜீரோ டிகிரியில் எப்படி இருக்கு தேர்ட்டி டிகிரியில் எப்படி இருக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரியில் எப்படி இருக்கு நைன்டி டிகிரியில் எப்படி இருக்கு சொல்லி பாக்குற விஷயங்கள் ஸோ எல்லன் போட்டதுலாம் லோ ப்ரெஷர் ஐன் போட்டதுலாம் ஐ ப்ரெஷர் ஸோ லைட் ப்ளூல போட்டது ரெண்டுத்துக்கும் மிடில் 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 சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸோ அது தவிர பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி எக்ஸாக்டா தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி நைன்டினுங்கிறது காமன் ஜென்ரல் கண்டிஷன்ஸ் அது தவிர சின்ன டிவியேஷன்ஸ் இருந்தால் ரெஸ்பெக்ட் டு டெம்பரேச்சர் வேரியேஷனாலேயோ இல்லை ஓஷனோட எஃபெக்ட்னாலேயோ சின்ன வேரியேஷன் இருந்தால் எங்கள் ஐ லோ இருக்கும் அந்த டயக்ராமில் போட்டுருக்கு இது வந்து விஷுவல் ரெப்ரன்சேஷனுக்காக அந்த டயக்ராம் போட்டிருக்கு அப்போ அந்த சப்ஜெக்டை பார்த்துட்டு இந்த ரெப்ரன்சேஷன் பார்த்தாலும் ஈஸியாக புரியும் ஸோ இது வந்து அரிசாண்டல் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர்னு பார்க்கும்போது நம்ம ஆல்ரெடி பேசியிருந்தோம் எப்போ அரிசாண்டல் வரும் லோ ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷருக்கு ஹை ப்ரெஷர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ அதே மாதிரி பார்க்கும்போது ப்ரெஷர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ப்ரெஷர் காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லைனை வந்து ஐசோபார்னு சொல்லுவாங்க ஐசோபார் லைன்ஸ் கனெக்டிங் பிளேசஸ் ஹேவிங் ஈக்குவல் ப்ரெஷர் ஆகுது அது ஐசோபார்னு சொல்லுவாங்க அப்படி தெரிஞ்சுக்க விஷயம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்போ வந்து ஆல்டிடியூட்ல போக போக ப்ரெஷர் வேரியேஷன் தெரிஞ்சுதானா ஸோ இது வந்து மெஷர்டு இட் இஸ் மெஷர்டு அட் எனி ஸ்டேஷன் ஆஃப்டர் பீங் ரெடியூஸ்ட் டு சி லெவல் பர்பஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் ஆனால் சி லெவலில் தான் மிடிலாக வச்சுப்பாங்க சி லெவலில் மிடிலாக வச்சு மீன் மீன் சி லெவலில் வந்து ஆயிரத்தி பதிமூணு மில்லி பார்ட் சொல்லுவாங்க அதை வச்சுக்கிட்டு தென் கம்பேரிசன் பண்ணுவாங்க ஆல்டிடியூட்ல மேலே போக போக அரிசாண்டல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்க்கும்போது அது சீல் எப்படி இருக்கு காண்டினென்டல் எப்படி இருக்கு வேரியஸ் லொக்கேஷன்ஸ்ல எப்படி இருக்கு கோல்ட் ரீஜனா ஹாட் ரீஜனுங்கிற பொறுத்தெல்லாம் மாறும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் அதை தான் இப்போ மேப்ல வந்து இப்போ பார்த்துருக்கோம் இப்போ டயக்ராமில் பார்த்த விஷயம் தான் வேர்டிங்காக சொல்லியிருக்கு அப்போ லோ ப்ரெஷர் சிஸ்டம் நார்மலாக பார்த்தோம்னா இன்க்ளோஸ் பை மோர் ஐசோபாஸ் லோயஸ்ட் ப்ரெஷர் இந்த சென்டர் ஏன்னா லோ ப்ரெஷர் நடுவில் லோ ப்ரெஷர் இருக்கும் லோ ப்ரெஷர் தான் ஏர் மாஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் சுற்றிக்கிட்டு உள்ள இருக்கும் ஹை ப்ரெஷர் வந்து ஆல்சோ உள்ள வந்து அது வந்து என்க்ளோஸ்ட் பை ஒன் ஆர் மோர் ஐசோபா வித் ஹையஸ்ட் ப்ரெஷர் இந்த சென்டர் அப்போ லோ ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் என்ன வித்தியாசம் நடுப்பகுதியில் அந்த ஏர் மாஸ் உள்ள நடுப்பகுதியில் லோ ப்ரெஷராக இருந்தால் சர்க்குலேஷன் கிரியேட் பண்ணும் ஏர் மாஸ் ஹை ப்ரெஷர் தான் சர்க்குலேஷன் கிரியேட் பண்ணும் சர்க்குலேஷன் டுவார்ட்ஸ் ஏர் வந்து வெளியில் எக்ஸ்டென்ட் டுவார்ட்ஸ் எக்ஸ்டென்ட்ல வெளியே போகிறதுக்கான முயற்சிகள் அந்த ஏர் மாஸ் எடுக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஏழு விதமான பெல்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஏழு விதமான பெல்ஸ் தான் இங்கே வந்து பாட்டிருக்கு பாருங்க ஈக்கட் ஒரு லோ ப்ரெஷர் பெல்ட்டு ஈக்கட் சப் ட்ராபிக்கல் ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட் நார்த்தன் அண்ட் சதர் எம்எஸ் பில்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் அதை சப்போலார் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட்டு நார்த்தன் சம்மந்த எம்எஸ் பில்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஈக்கட்டர் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட்டை சுத் நடுவில் வச்சுக்கிறது தான் ஈக்கட்டர் பாட்டு ஸோ அதை சுற்றி அந்த குளோபோட சர்ஃபேஸில் பாருங்கள் ரெட்லியும் ப்ளூலியும் லைன்ஸ் வந்து சர்க்குலேஷனில் இருக்க மாதிரியே போட்டிருக்கு இதுதான் அட்மாஸ்பியரில் ஏர் வந்து சர்க்குலேட் ஆகிற தன்மை ஒட்டுமொத்த குளோபோட மேல் பகுதியில் ஃபுல்லாக வேந்த ஏர் மாஸ் வந்து ஒட்டுமொத்த உலகத்தை சுற்றியும் சுற்றிட்டு இருக்கு ஸோ அது வந்து ஈக்கட்டு சப் ட்ராஃபிக்கல் போகுது சப் ட்ராஃபிக்கல் லோ ப்ரெஷர் போகுது லோ ப்ரெஷர் வந்து ப்ரோவாக போகுது இது மாதிரி இன்வெஸ்ட் ப்ராசஸ் நடக்குது ப்ரோவாக வந்து சப் ட்ராஃபிக்கல் சப் ட்ராஃபிக்கல் ஹை ப்ரெஷர் மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே இருக்க ஒரு சில டெக்னாலஜி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஈக்கட்டு லோ ப்ரெஷர் பெல்ட் ஈக்கட்டில் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த இடத்துக்கு திரு நாமில் வந்து டோல்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுது டோல்ட்ரம்னு பேர் ஏன் அப்படின்னு பார்க்க அந்த இடத்துல வந்து என்ன சுச்சுவேஷன் இருக்குன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி காம் ஏர் மூவ்மெண்ட் இருக்கும் ரிலேட்டிவாக ஏன்னா லோ ப்ரெஷர் அந்த இடத்துல ஸோ ஜோன் ஆஃப் மின் கன்வர்ஜென்ஸ்ன்னு பேர் அதுக்கு பேர் ஏன் மின் கன்வர்ஜென்ஸ் சொல்றாங்கன்னா அங்கே பாருங்க டிராபிக்கல் ஈஸ்ட் எலிசன் போட்டிருக்கோம் அந்த நார்த் எம்எஸ் பில்லியும் சதன் எம்எஸ் பில்லியும் ரெண்டுமே வந்து டிராபிக் ஈஸ்ட் எலிசன் ஏர் மாஸ் வந்து டுவார்ட்ஸ் ஈக்கட்டோரியல் நோக்கி வருது ஈக்கட்டோரியல் நோக்கி வந்து அந்த இடத்துல ஏர் மாஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டுமே வந்து கன்வர்ஜ் ஆகுது ஏன்னா ஆல்ரெடி லோ ப்ரெஷர் அப்போ எங்கே ஐ ப்ரெஷர் இருக்கும் ஐ ப்ரெஷர் வந்து லோ ப்ரெஷரில் வரதோட ஏரோட ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் அப்போ சப் ட்ராபிகல் ஐ ப்ரெஷர் இருக்கு ஈக்கட்டோரியல் லோ ப்ரெஷர் இருக்கு ஏன் ஈக்கட்டோரியல் லோ ப்ரெஷர் இருக்கணும் காரணம் வந்து டெம்பரேச்சர் தான் காரணம் ஏன்னா சன்ரைஸ் வந்து ஹியூஜாக வந்து குவீர இடம் வந்து ஈக்கட்டோரியல் ஈக்கட்டோரியல் பகுதியில் ஹியூஜ் சன்ரைஸ் வந்து குடிக்கலாம் அங்கே லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகுது லோ ப்ரெஷர் கிரியேட்
இது வந்து ஐடிசிஎஸ்ட்ராபிகல் கன்வர்ஜென்ட் ஜோன் ஐடிசிஎஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுதான் டால்ரம்னும் அடுத்த ஆஸ்பெக்ட்ல சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சு கண்டு விஷயம் ஸோ அப்படி கன்வெர்ஜ் ஆகிற ரெண்டு ஏர் மாஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இப்போ வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ இன்னொரு ஒன்று மோதி உள்ள கன்வெர்ஜ் ஆகுதுன்னா அந்த ஏர் மாஸ் மோதுனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் ரெண்டு ஏர் மாஸ் வந்து மோதுதுன்னா அந்த அப்ளிப்மெண்ட் ஆஃப் ஏர் மாஸ் நடக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்ளிப்மெண்ட் ஆஃப் ஏர் மாஸ் நடந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லிக்விட் லோ ப்ரெஷர்லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏர் மாஸ் வந்து டாப் பகுதி டுவார்ட்ஸ் வெர்டிகல் மூவ்மெண்ட்டை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அதுதான் பாருங்க ஈக்வல் லோ பெல்ட் அளவு ரெண்டு சைட்லேயும் குளோபோட எக்ஸ்ட்ரீம் பெரிய பெரியில பார்த்தோம்னா அந்த சில ரெட் கலர் லைன் வந்து டுவார்ட்ஸ் ஸ்பேஸ் நோக்கி மேல் பகுதியில் எழும்புற மாதிரி போட்டிருக்கு இந்த ரெட் கலர் லைன் வந்து இங்கே பாருங்க ரெட் கலர் லைன் போட்டிருக்கு இங்கே ரெட் கலர் லைன் ரெண்டு சப்போலார் சப் ட்ராபிக்கல் ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து வந்த அந்த ஏர் வந்து கன்வெர்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரெட் லைன் மாதிரி போயிட்டு அட்மாஸ்பியரில் மேல் பகுதியில் எமர்ஜ் ஆகுது எமர்ஜ் ஆகி அப்ளிப்ட் ஆகிட்டு மேலே போன ஏர் மாஸ் என்ன ஆகுது அதுக்கு மேலே போகும்போது மறுபடியும் லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகிடுது கிரியேட் ஆகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக் அது டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது நார்த் ஹெமிஸ்பியரில் டுவார்ட்ஸ் நார்த்தன் சைட்லேயும் சபர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ஸ் டுவார்ட்ஸ் சதர்ன் சைட்லேயும் டிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு தென் சப் ட்ராபிகல் ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவில் மேல் லேயர்லேயே ட்ராவல் ஆகி சப் ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவில் போய் கன்வெர்ஜ் ஆகுது சரிங்களா இதுதான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த இடத்துல லோ ப்ரெஷர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி சப் ட்ராபிகல் ஹை ப்ரெஷர்ஸில் வந்து மேலே போனோம்னா அந்த இடத்துல போகும்போது வெஸ்ட் எல்லிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சப்போலர் ஹை ப்ரெஷரில் இருந்து மறுபடியும் லோ ப்ரெஷர் நோக்கி வரும் இல்லையா அப்போ சப்ராபிகல் ஹை ப்ரெஷரில் இருந்து ஈக்வடல் இருக்கிற லோ ப்ரெஷர்லேயும் சப்போலாரில் இருக்கிற லோ ப்ரெஷர் நோக்கியும் அந்த பின்னு போகுது இப்போ ஈஸ்டர்ன் சைடில் இருந்து வரதால் ஈஸ்டர் லிஸ்ட்னு சொல்கிறோம் அந்த சைடில் டுவார்ட்ஸ் சப்போலார் லோ ப்ரெஷர் நோக்கி போகிறதுனால அது வந்து வெஸ்ட் சைட்லேருந்து போகிறதுனால வெஸ்ட் லிஸ்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் ஈஸ்டலி வெஸ்டலி குள்ள வித்தியாசம் அப்போ ஈஸ்டர் லிஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஜீரோ வந்து தேர்ட்டி டிகிரிக்குள்ள ட்ராபிக் ஈஸ்டர் லிஸ்ட் இருக்கும் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்குள்ள வந்து வெஸ்ட் லிஸ்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இது நார்தன் சதர் நிமிஷத்தில் ரெண்டு திரும்பி ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் வெஸ்ட் சைட்லேருந்து வரதுனால வெஸ்ட் லிஸ்ட்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் போலமானோம் போலார் ஈஸ்டர் லிஸ்ட் ஏன்னா போலாரில் வந்து ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் நார்மலாகவே அப்போ அந்த ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து டுவார்ட் சப் ட்ராபிக்கல் லோ ப்ரெஷர் நோக்கி ஈஸ்டர் லிஸ்ட் வந்து வரதுனால அது போலார் ரீஜனில் வரதுனால போலார் ஈஸ்டர் லிஸ்ட் சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்படிதான் வந்து அட்மாஸ் சர்க்குலேஷன் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த குளோபோட அட்மாஸ்பியர் டாப் பகுதியில் நடந்துக்கிற விஷயம் பூமியோட மேல் பகுதியில் நடந்துக்கிற ஏர் மூமெண்ட்ஸ் தான் இது அது எந்த இடத்துல ஏர் மூமெண்ட் அப்ளிப்ட் ஆகுது ரெட் லைனில் போட்டிருக்கு எந்தெந்த இடத்துல சப்போல ஹை ப்ரெஷரில் இருக்கிற சிக்ஸ்டி தேர்ட்டி டிகிரியில் மட்டும் ஏர் வந்து டாப்லேருந்து டுவார்ட்ஸ் இன்னர் ஜோனில் வந்து வருது வந்து கீழே விழுது லோ ப்ரெஷர் இருக்கிற ஏரியாவில் ஏர் மூமெண்ட்ஸ் கன்வர்ஜென்ட் ஆகிட்டு டாப்பிக்கில் போகுது இன்னும் சிம்பிளாக ஒரே லைனில் சொன்னால் எங்கெங்கெல்லாம் லோ ப்ரெஷர் இருக்கும் அங்கெல்லாம் ஏர் ஒரு ஒன்னோட ஒன்று அந்த லோ ப்ரெஷர் கேப் ஃபில் பண்ணுறதுக்காக ஒன்னோட ஒன்னு கன்வெர்ஜ் ஆகி அப்ளிப்ட் ஏர் மாஸ் நடக்கும் ஏர் மாஸ் நடந்து ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவில் டாப் லேயர்லேயே போயிட்டு டுவார்ட் ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவில் போயிட்டு டவுன் ஆகும் இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த ப்ராசஸ் தான் ஒட்டு மொத்த குளோபலையும் நடந்துட்டு இருக்கு அதனால தான் அந்த ஏர் மாஸ் வந்து ஒவ்வொரு தேர்ட்டி டிகிரி டேரக்ஷன் ஒவ்வொரு தேர்ட்டி டிகிரிக்கும் டேரக்ஷன் மாத்தி மாத்தி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ இதுதான் வேர்ல்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் சி லெவலில் நம்ம பார்க்குற விஷயம் இதில் இப்போ நம்ம என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமோ அதான் இந்த ஸ்லைடில் போட்டிருக்கு இந்த வேர்ல்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் சி லெவல் பேஷன் ஜனவரி ஜூலை ஆஸ்பின் ஸோ ஒன்று டிகர் ஸோ அதில் தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி நார்த் அண்ட் சவுத்தில் பார்த்தோம் ஹை ப்ரெஷர் தோன் அது வந்து சப்ராபிகல் ஐன்னு சொல்லுவாங்க சிக்ஸ்டி டிகிரியில் பார்க்கும்போது அது சப்போலார் லோன்னு சொல்லுவாங்க அது தான் நைன்டி டிகிரி போகும்போது போலார் ஐன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ திஸ் ப்ரெஷர் பெல்ஸ் ஆர் நாட் பர்மனன்ட் நேச்சர்னா கொஞ்சம் லைட்டாக சன் டேஸ் கட் மாதிரியும் ஒரு அஞ்சு டிகிரி முன்னாடியும் வேரியேஷன்ஸ் மாறிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இந்த மூமெண்ட்டுக்கெலாம் என்ன பார்த்தோம் தே ஆஸ்லேட் வித் அப்பேரண்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் த சன் ஸோ அந்த பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெஷர் பெல்ட் ஆர் நாட் பர்மனன்ட் நேச்சர் கொஷின் கேட்கலாம் அந்த ப்ரெஷர் பெல்ட் இந்த குளோபாஸ் பர்மனன்ட் இன் நேச்சர்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டால் தவறு நாட் பர்மனன்ட் நேச்சர் ஏன் நாட் பர்மனன்ட் பார்த்தோம்னா தி ஆஸ்லேட் வித் அப்பேரண்ட்
வெலாசிட்டிய சேஞ்சஸ் பண்ணுது அதே டைம்ல அதனுடைய டைரக்ஷனையும் மாத்துது இப்படி எந்த டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஃப்ளோ ஆகணுங்கிறத பொறுத்தும் அது எந்த வேகத்துல போகணுங்கிறதும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் போர்சஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ண வைக்குது இந்த எந்த போர்சஸ் வந்து அதிகம் கும்லேட்டிவ் போர்சஸா மாறுதோ எல்லா போர்ஸும் சேர்ந்து ரிசல்டா போர்ஸ் எந்த சைட்ல கொடுக்குதோ அந்த டைரக்ஷன்ல அந்த போர்ஸ்ல இந்த விண்ட் மூமெண்ட் நடக்கும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல பார்க்க போறது வந்து ப்ரெஷர் கேடியன் போர்ஸ் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் ப்ரெஷர் கேடியன் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா த டிஃபரன்ஸ் இன் அட்மாஸ்பிக் ப்ரெஷர் ப்ரொடியூசர்ஸ் எ போர்ஸ் ப்ரெஷர்னாலே லோ ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர்ங்கிற வேரியேஷன்ஸ் வந்து அரிசனல் லோவோ வெட்டி லோவோ வரதுனாலேயே வர ப்ரெஷர் கேடியன் தான் இந்த போர்ஸ் காரணமா இருக்கு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரெஷர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஸ்டன்ஸ் இஸ் அ ப்ரெஷர் கிரேடியன் ஸோ அரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸா இருக்கலாம் அது மாதிரி வெட்டிகல் டிஸ் வெட்டிகல் டிஸ்டன்ஸா இருக்கலாம் ஸோ எந்த அளவுக்கு ரேட் ஆஃப் ப்ரெஷர் மாறுதோ அதுதான் ப்ரெஷர் கிரேடியன் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ ப்ரெஷர் கிரேடியன் இஸ் ஸ்ட்ராங் அது ஐசோபாஸ் ஆர் க்ளோஸ் டு ஈச் அதர் அது வீக் அந்த ஐசோபாஸ் ஆர் அப்பார்ட் ஸோ அப்படி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய எங்க வந்து ஐசோபா ஐசோபாஸ்னா ஈக்குவல் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் ப்ரெஷர் எந்த இடத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் கேட்டு அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரே இடத்துல வந்து ஹியூஜ் ப்ரெஷர் இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல லோ ப்ரெஷரா இருக்கும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆனா நாமளா எங்க வந்து ஐசோபாஸ் கேட்டியோ அப்பார்ட் அப்பார்ட்டா இருக்கும் எந்த இடத்துல ப்ரெஷர்ஸ் லோ ப்ரெஷர் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் மாதிரி லோவா இருக்கும் அந்த இடத்துல வீக்கா இருக்கும் தெரிஞ்சு கட்டி விஷயம் ஸோ இந்த ப்ரெஷர் கேட்டி வந்து இந்த மாதிரி வின் டைரக்ஷன் விளாசிட்டியும் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ஒரு காரணமா இருக்கு ரெண்டாவது முக்கியமான காரணம் பார்த்தோம்னா ஃப்ரிக்ஷனல் போர்சஸ் த ஃப்ரிக்ஷனல் போர்ஸ் அஃபெக்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் த வின் கிரேட்டஸ்ட் அட் த சர்ஃபேஸ் influences generally extends up to elevation of 1 to 3 km over the sea surface the friction is minimal so ye appdin paathana continent la da ottu mathama avan continent la or air movement nadakkumbodhu adu air barrier ah nariya vishayangal irukku so global physiography the different kinds of structures create panikittirukku uyaramana malaigala kuduthirukku kaadugal irukku then human ala create ana infrastructures on the buildings irukku இது எல்லாமே வந்து அரிசாண்டில் ஒரு டு த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் ஹைட்டுக்குள்ள அரிசாண்டு பூமியோட சர்ஃபேஸ் பகுதியில் ஏரோட ஃப்ரிக்ஷனல் போர்சஸாக தயல்படுது ஏருக்கு ஃப்ரிக்ஷனாக தடுக்க தடுப்பணைகள் மாதிரி தயல்படுறதுனால இந்த ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து அதோட ஸ்பீடை வந்து பாதிக்குது அதனுடைய டைரக்ஷனையும் மாற்றப்படுது இமாலய மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து வின் டைரக்ட் ஆகணும்னா ஒத்துமட்ட சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனே போயிட்டு போயிட்டு இமாலயாவில் போய் ஃபீல் பண்ணி திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகி நார்த் வெஸ்ட் மான்சூ நார்த் வெஸ்ட் மான்சூனா வருது அப்போ வந்து அந்த ஒட்டுமொத்த மலையுமே வந்து அந்த வீட்டுக்கு பயங்கர ஃப்ரிக்ஷன் போர்ஸை தயல்படுது திரும்ப ஒரு மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸாக இருக்குது வெளியில <laughs> டைரக்ஷன்ல போற மாதிரி அந்த ஃபிகர்ஸ் வந்து காட்டிருக்கு ஸோ அந்த லைன்ஸ் தான் ஐசோபாஸ் அப்போ நம்மளா ப்ரெஷர் கிரேடியன் பார்க்கும்போது ஐசோபாருக்கு நம்மளா வந்து நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும் ப்ரெஷர் கிரேடியன் போர்ஸ் ஆக்ஸ் அட் நைன்டி டிகிரி அட் ஐசோபாஸ் ஐசோபாஸ் வந்து ஈக்குவலண்டான ப்ரெஷர் இருக்கிற ஏரியா சரிங்களா அப்போ அது பாருங்க ஆயிரத்தி பத்துன்னு போட்டிருக்கு ஆயிரத்தி இருபதுன்னு போட்டிருக்கு இந்த பக்கம் ஆயிரம்னு போட்டிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரெஷர் வந்து ஈக்குவலா இருக்கிற ஏரியா எல்லாம் வந்து சேம் லைன்ல ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ப்ரெஷர் கிரேடியன் இருக்கு அது நைன்டி டிகிரியில் செயல்படுற விஷயம் கையில் இருந்து லோ லெவல் நோக்கி ப்ரெஷர் கேட்டிட்டு குறைக்கிறதுக்காக அதோட போர்ஸ் வின் மூமெண்ட் நடக்கவே நடக்காது ஸோ அந்த வின் மூமெண்ட் எப்படி நடக்குங்கிறது தான் இங்கே ரைட் சைடில் தயாரமாக பாருங்க வின் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் இந்த மாதிரி பொருளியல் ஸ்போர்ஸ்னால வின் க்ளோஸ் அண்டர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் பொருளியல் ஸ்போர்ஸ் சொல்லும்போது கீழே இருந்து ஏர் போகும்போது ரைட் சைடில் டெஃப்ளெக்ட் ஆகுது ரைட் சைடில் டெஃப்ளெக்ட் ஏன்னா வந்து நான் பொருளியல் ஸ்போர்ஸ்னால சதர் எம்எஸ் பீல் இருந்து மேலே நார்த்த போகும்போது ரைட் சைடில் டெஃப்ளெக்ட் ஆகும் டெஃப்ளெக்ட் ஆகி போகிற விஷயம் அங்கே ப்ரெஷர் வேரியேஷன் வரும்போது ஒன்று ரைட் சைடில் டெஃப்ளெக்ட் ஆகி போயிடும் இல்லைனா ஆட்டோமேட்டிக்கா மேல் சைடில் போகும்போது அங்கே ப்ரெஷர் கிரியேஷன் மாறும்போது சர்க்குலேஷன் சர்க்குலர் மூமெண்ட்டையும் ஏரம் கொடுக்கும் ஒவ்வொரு ஏரம் பாருங்க நாலு டைரக்ஷனில் வர ஏர்ஸும் இட் டேக்ஸ் இட்ஸ் ரைட் டேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் டேக்ஸ் இட்ஸ் ரைட் டேன் எல்லா இடத்துலையுமே ஸோ டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் நோ டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் இண்டர்னா அந்த ப்ளூ லைன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகும் தேர் இஸ் அ டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் இண்டர்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைட் சைடில் கலர் ரைட் ச
who described it in 1844. So, earth or movement nala. Earth or movement na, maybe simple a puna jikano na. Na mo or kalle la kai rikati. Na naadu or kai la puti sutro. Sutum bo daram external force na acta daram kalle towards belly or be acta. No or bakise pule or busle na mo pour. Busle o kanda channel mo kanda bus po kum bolde. Bus o ando movement pour. Bus one start a alkmaari pumbu, from kaathe adi kila, or veila ar kaathe adi kila drive ar. Na bus move ar nukka pro, na wind la wind vandu huge na mudi face la vandu vidu, clear. Ochil lla na vandu kaathe adi kila, lla na drive ar adu varu. Kand kaathe engan du varu, bus minute a kaathe adi kila, bus move achena kaathe varu. Apo or porul mobility kila pogum bode, atmosphere kila air vandu deflect pani pogum bode. And the air automatically a huge force of wind create So bus force automatically globe west to east direction. Okay, so the the speed is the deflection of winds So the axis is Coriolis forces actually sold Raga. Can I call this in the French science physics to conduct the Coriolis forces? So, the Namla Pathamana, Northern Mispilla, right direction, left, deflect Augum. Southern Mispilla, left direction, left, deflect Augum, the Coriolis force of the Thanma. So, at that time, the deflection is more when the wind velocity is side. Namla speed wind, Adima speed up to the Umba Adima deflection. And a Vagma for a bus on the Attack and stop and the other meaning of the other wind, whoever would have a deflection of the mark. Bus by you turn at the machine. Will over the L turn seat and a crab, where am I with the brand now? Are they at the bus on the Velil Pavil? The road of it. Lean up in the speed of both and the look and the deflection of the mark. So are they Maria on the Cavalier's post directly proportional to the angle of the latitude? So angle of latitude now, Cavalier's post is equatorial, mostly zero. Equatorial towards 30 degrees, 60 degrees up in Pogum Bose. The angle latitude Adima Adima or the force for the Tami Adima are a police or rather than the physical division. No cure or Kelly and Buddha. At the time, maximum at the poles is absent at the equator, the one of the important factor. The police force acts perpendicular to the pressure gradient force. Perpendicular to the pressure gradient force. Pressure gradient force is perpendicular to the actor physical division. So, pressure gradient is perpendicular to the isobar. The pressure gradient force, the more is velocity of the wind, and the larger is the deflection of the deflection of the direction of the wind. Complete energy division. The result is now the two forces operating perpendicular to each other. The low pressure area, these winds goes around it. So pressure gradient force, the other very popular, perpendicular. Then Coriolis force, the pressure gradient is perpendicular. So, if we enter the perpendicular forces, Marima act out of the rotational forces create out the wind to blow out the Karnama at the low pressure. Perlis was zero, equal to zero to the Nalium. The wind blows perpendicular to the isopos of the Nalium. The low pressure gets filled with instead of getting intensified. At the time, the fill out of the Nala, low pressure area, the red is on 90 degree air mass on the fill out of the Nala, or to be other tropical cyclone converted. Amla other area, Anna equatorial, as one the Perlis was a zero over the la, and though the man of cyclones equator like great over the la. Upon Bay Bengal cyclone was not equator and Acadia, the equator look at the tower, but the deep and deep male area surface, subtropical sub area, the subtropical level cyclones on the great over the Yena in the direction of Snala. Equator eleven, the Namla on the tropical cyclones of the palm over the la. The corner of a Perlis was a zero upon the air of the Round shape like create under the kind of that means circulation type of create under the kind of that means create the other. Now, like that, form is not a physical condition. The question is when the tropical equatorial level, when the tropical cyclone starts, when the 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 cyclone starts, so, the velocity velocity and the direction of the wind are the net result of the wind of generating forces. There are different kinds of forces, pressure gradient forces, force, and gravitational forces. 
பேஷன் போஸ் பத்தி பாக்குறோம் இந்த எல்லா போஸும் ஆக்ட் ஆகிட்டு எதுல நெட் ரிசல்ட்டா போஸ் எந்த சைட்ல வருதோ அந்த இடத்துல தான் விண்ட் வந்து டைரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் அதுக்கு எதுவும் பிரஷர் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் நாமளா பார்க்கும்போது வின்ஸ் இந்த அப்பர் அட்மாஸ்பியர்ல டூ டு த்ரீ கிலோமீட்டர் அபோ சர்வீஸ் பார்த்தோம்னா ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபிக்ஷனல் எஃபெக்ட் ஆஃப் த சர்வீஸ் ஆர் கண்ட்ரோல் மெயின்லி பிரஷர் கிரியேட் அட் போலீஸ் போசஸ் அப்புறம் என்ன அட்மாஸ்பியரோட டாப் லேயில் போக 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 ஃபிக்ஷனல் போசஸ் அங்கே ஜீரோ ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்போ வந்து ப்ரெஷர் கேடியன்ட் பொலிஸ் போஸ் தான் மேஜர் எஃபெக்டாக இருக்கும் டாப் டாப் லேயர் ஆஃப் அட்மாஸ்பியரில் ஆனால் டுவார்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த அட்மாஸ்பியரில் பார்த்தோம்னா சர்ஃபேஸில் ஃபிக்ஷனல் போசஸும் காரணமாக இருக்கும் மூணு சேர்ந்து நெட் ரிசல்ட்டை கொடுக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அடுத்தது ஜியோஸ்ட்ராபிக் பிண்டுன்னு ஒரு டேம் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க ஜியோஸ்ட்ராபிக் பிண்டாக இந்த ஐசோபர்ஸ் ஆர் ஸ்டெயிட் அண்ட் தேர் இஸ் நோ ஃபிக்ஷன் ஃபிக்ஷனே இல்லை ஐசோபர்ஸ் வந்து ஆட்டோமெட்டிக் ஒரே மாதிரி ஃபிக்ஷன் டேரெக்டாக கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது இப்போ ப்ரெஷர் கேடியன் போசஸ் பேலன்ஸ் பண்ணி ப்ரொலீசியஸ் போசஸ் ஏன்னா டாப் லேயரில் ப்ரெஷர் கேடியன் ப்ரொலீஸ் போசஸ் தானே கண்ட்ரோல் பண்ணு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த சுச்சுவேஷனில் ஐசோபாஸ் வந்து ஸ்டெயிட் ஆகுது நோ ஃபிக்ஷன் போகுதுன்னா ப்ரெஷர் கேடியன் போசஸ் அண்ட் ப்ரொலீசியஸ் போசஸ் பேலன்ஸ் இருந்தால் ஒன்று ஒன்று பேரலாக அமைஞ்சிருது அப்போ ரிசல்ட்டன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே பேரல் டு ஐசோபாஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க சுச்சுவேஷனில் ஜியோ ஜிஸ் விண்டுக்கு தான் ஜியோ ஸ்டாபிக் விண்டுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபிக்ஷன் போசஸ் ஜீரோ ஆசோ ப்ரொலீசியஸ் போசும் ப்ரெஷர் கேடியன்ட்டும் ஒன்று ஒன்று பேலன்ஸ் பண்ணி ஐசோபாருக்கு ஈவனாக பேரலாக அமைகிறதுனால தட் இஸ் ஜியோ ஸ்டாபிக் விண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க So, on the way, the wind circulation around this, around the low is called the cyclonic circulation. The geostropic wind is straight up. So, on the way, the situation is not going to be able to do it. Especially for the time, the cyclonic circulation of wind is going to be able to do it. So, that's what we can do. So, that's the different direction and different hemisphere of the day. So, the wind circulation of the health surface around the low and high on the many patients is close related to the wind circulation at the higher level. ஜென்ரலி ஓவர் த லோ சர்ஃபேஸ் பார்த்தோம்னா லோ ஏர் ஏரியாவில் வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹையரில் வந்து எமர்ஜ் ஆகும் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ ஓவர் த ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா த ஏர் வில் சப்சிடைஸ் ஃப்ரம் த அபோ அந்த டைவர்ஜஸ் அட் த சர்ஃபேஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதாவது சிக்ஸ்டி டிகிரியில் பார்க்கும்போது சப்போலா சப் ட்ராபிக்கல் சாரி சப்போலர் ஹை ப்ரெஷரில் டாப் லேயர்லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் சப்சிடைஸ் ஆகும் உள்ளே போய் சப்சிடைஸ் ஆகும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த ஃபிகர்ஸ் பற்றி போட்டிருக்கு ஸோ டைவர்ஜன்ஸ் கன்வர்ஜன்ஸ் பிகர்ஸ் பற்றி போட்டுக்கு பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டயாகிராமில் ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவில் ஆட்டோமேட் கன்வர்ஜன்ஸ் ஆகி சைக்ளோன் மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது சர்வீஸில் பார்க்க போகுது ஸோ டாப் லேயில் அது எவ்வளோ பிரிட்ட மேலே போக போக மேல் சைடில் போய் டைவர்ஜ் ஆகிடும் அதே ரிவர்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் சப்போஸ் ஹை ப்ரெஷர் வந்து லோ நான் சென்டரில் இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஒரு சர்க்கிள் மூமெண்ட்டில் டுவார்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸஸில் போகிற மாதிரி போர்ஸை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது இது நம்ம ஆன்டி சைக்ளோட ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ அது காரணம் வந்து மேலே வந்து சப்சிடைஸ் பண்ணுற விஷயங்கள் ஸோ இது டைவர்ஜன்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளிகஸ் பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி டிகிரியில் நடக்கிற விஷயங்கள் தேர்ட்டி டிகிரி நார்த் அண்ட் டூ நடக்கிற விஷயங்கள் அதனால் சப் ட்ராப்ளிகலில் சைக்ளோன்ஸ் கிரியேட் ஆகுது இந்த சைடில் டைவர்ஜன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் நடுவில் எஸ் போட்டு மேலேருந்து கன்வர்ஜன்ஸ் போகிறோம் பாருங்கள் மேலே இருந்து கன்வர்ஜன்ஸ் சப்சிடைஸ் அவர் ஆட்மா சிக்ஸ்டி டிகிரியில் பார்த்தோம்னா சப்போலார் ட்ராப் சப்ரோ சப்போலார் ஹை ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால அந்த ரெட் லைனில் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ரெட் லைனில் இருந்து மேலே போகிற ஆர்மாஸ் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரியில் போயிட்டு சப்சிடைஸ் ஆகுது உள்ளே போய் கன்வெர்ஜ் ஆகுது கன்வெர்ஜ் ஆகிறதுனால then center part la divergent portions create panni anti cyclones create pannudhu adha anga right side adha pakkathula right side la paarenga low pressure la cyclones create pandra thanma irukku high pressure la anti cyclones thanma irukku appo paathumna appo subtropical region la cyclones create aagum appo bay of bengal la subtropical irukkadnal bay of bengal nama paakradhu ellame cyclones not anti cyclones 60 degree la eduthu paathumna kedatha nam america la america europe la la paathumna anti cyclones form aagum ஆன்டி சைக்ளோன்ஸ் பார்க்கும்போது எல்லா விதமான போஸும் ஹை ப்ரெஷரில் எக்ஸ்டர்னலாக கொடுக்கணும் அதனால தான் நாமளாக வந்து ஆன்டி சைக்ளோன்ஸ்க்கு ஹியூஜ் டேஞ்சர்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஹரிகன்லாம் எடுத்தோம்னா யூஎஸோட கோல்டா பகுதிகள்லாம் ரொம்ப அதிகமான தாக்கத்தை கிரியேட் பண்ணும் யூரோப்போட வெஸ்டர்ன் பார்ட்டில் வந்து பயங்கர தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஏற்படுத்தும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஹை ப்ரெஷரில் கிரியேட் ஆகிற ஆன்டி சைக்ளோன்ஸ் ஆன்டி சைக்ளோன்ஸ் வந்து இன்னும் ஹியூஜ் லேண்ட்மார்க்ஸை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும் அது யூஸ் லேண்ட்மார்க
அது தவிர ஜெனரல் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் த அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பிளானட்டரி வீட்ஸ் அந்த மேலே அந்த விண்டுக்கு தான் பிளானட்டரி வீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சர்க்குலேஷனில் கிரியேட் பண்ணுற விண்டு பிளானட்டரி விண்டுனா ஒவ்வொரு ரீஜன்லையும் என்ன மாதிரி தன்மை கிரியேட் பண்ணுதோ அதனால் அது பிளானட்டரி விண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிற விஷயம் ஸோ பேட்டர்ன் ஆஃப் த பிளானட்டரி விண்டு லார்ஜ்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த லேட்டிடியூடல் வேரியேஷன் ஆஃப் த அட்மாஸ்பியர் ஹீட்டிங் ஒரு காரணம் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் பெல்ட் ஒரு காரணம் மைக்ரேஷன் ஆஃப் பெல்ட் ஃபாலோயிங் அப்பேரண்ட் பாத் ஆஃப் த சன் ஒரு காரணம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கான்டினென்ட் மோஷன் ஒரு காரணம் ரொட்டேஷன் ஆஃப் த ஏர்த் ஒரு காரணம் இந்த அஞ்சு விதமான காரணங்களும் இன்வால்வ் ஆகிதான் பேனட்டரி விண்ட் வந்து அவருடைய தன்மையை கொடுக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ த பேட்டர் ஆஃப் மூமெண்ட் ஆஃப் பேனட்டரி விண்ட் இஸ் கால் ஜெனரல் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் த அட்மாஸ்பியர் த ஜெனரல் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் த அட்மாஸ்பியர் ஆல்சோ செட்ஸ் இன் மோஷன் ஆஃப் த ஓஷன் வாட்டர் சர்க்குலேஷன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஏர்த் கிளைமேட் ஸோ இப்போ ஜென்ரல் அட்மாஸ் சர்க்குலேஷன்ஸ் காரணம் அந்த அஞ்சு விதமான ஃபேக்டர்ஸ் தான் ஸோ இந்த அஞ்சு விதமான ஃபேக்டர்ஸுமே ஓஷன் வாட்டர் சர்க்குலேஷனுக்கும் அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அதனால ஏத்தோட கிளைமேட் வந்து லிட்டில் பிட் வேரியேஷன்ஸை பாதிக்குது அப்போ அதே மாதிரி இன்டர் டிராபிகல் கன்வர்ஜன்ஸ் ஒன்று சொல்லுது இப்போ மோஸ்ட்லி ஈக்கோடர் இருக்குன்னு சொல்றது ஏர் அட் ஐடிசிஸ் ரைசஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன் கன்வெக்ஷன் காஸ்ட் பை த ஏர் இன்சுலேஷன் லோ ப்ரெஷர் இஸ் கிரியேட்டட் ஈக்கோடர் லோபிக் பார்க்கும்போது ஹை ப்ரெஷர் வர்றது காரணம் ஹை ஹை டெம்பரேச்சர்னால ஹை இன்சுலேஷன் சண்டேஸ் வர்றதுனால அங்கே லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகுது ஸோ அந்த இடத்த இன்டர் டிராபிகல் கன்வர்ஜன்ஸ் ஒன்று சொல்கிறோம் அங்கே லோன் ஆஃப் ஜோன் ஆஃப் காம் ஏர்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் அங்கே வந்து ஏர் மாஸ் எல்லாமே கன்வெர்ட் ஆகி தென் அப்லிப்ட் ஆகும் The the wind from the tropics converges at the low pressure zone of Therenjee. This is the general population of Tanmai. So, we have already seen this issue. We have already seen this issue. So, it reaches that, uh, that is the end of the day. There is a high disease zone in the top tropical region. Then, towards the top of the tropical region, there is a high disease zone in the top tropical region. Then, towards the top of the tropical region, there is a high disease zone in the top tropical region. Then, towards the top of the tropical region, there is a high disease zone in the top tropical region. Then, towards the top of the tropical region. தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டும் என்ன சொல்றோம்னா அந்த செல் ஐடிசி ஈசர் ஜோன் ஈக்குவட்டரல் ஜோன்னு சொல்றோம் இல்லையா த ஈஸ்டர்லி ஃப்ரம் த எது சைட் ஆஃப் ஈக்குவேட்டர் கன்வர்ஜன்ஸ் இந்த இன்டர் ட்ராப்டி கன்வர்ஜன் ஜோன் சர்க்குலேஷன் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் அப்வார்ட்ஸ் அண்ட் வைஸ் பர்ஸ் ஆர் கால் செல்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி லேயர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது இல்லையா அது ஒவ்வொன்றும் செல்லுன்னு சொல்றோம் சைடிசி ஈசர் ஹை ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷர் அப்படின்னு ஒவ்வொரு பெல்ட்டும் சொல்லி அந்த பெல்ட்டுக்கு வந்து செல்லுன்னு சொல்றாங்க சட் செல்ஸ் இந்த டிராபிக் இஸ் கால்ட் ஹார்ட்லே செல் டிராபிக்ல இருக்கிற அந்த ஐடிசி ஜோன் வந்து ஹார்ட்லே செல்னு சொல்றோம் ஆனால் அந்த மிட்டில் ஆட்டிடியூடில் போனால் சர்க்குலேஷன் தட் சிங்கிங் கோல்டு ஏர் தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த கோல்ஸ் அண்ட் ரைசிங் வார்ம் வார் தட் க்ளோஸ் ஃப்ரம் த சப் டிராபிக்கல் ஹை சர்ஃபேஸ் தீஸ் விண்ட்ஸ் ஆர் கால்டு வெஸ்டெல்லிஸ் த செல் இஸ் நோன் எஸ் பெரல் செல்ஸ் இந்த வெஸ்டெல்லிஸ்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம சப் டிராபிக்கல் மேல் பகுதியில் அந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகிற செல்லுக்கு வந்து பெரல் செல்னு பேர் ஓகேங்களா இது ரெண்டு தான் வித்தியாசம் ஈஸ்டெல்லியில் டிராபிக்கலில் வர்ற பேருக்கு வந்து ஹார்ட்லே செல்லு வெஸ்டெல்லியில் மிட்டில் ஆட்டிடியூடில் வர்றதுக்கு வந்து பெரல் செல் ரெண்டுமே முக்கியமான கேள்வி பகுதி மைண்ட்ல வச்சு ஹார்ட்லே செல் பெரல் செல் இதுதான் அந்த ஃபிகர் இன்னும் கிளியர் கட்டாக பார்க்கணும்னா டூ ஹார்ஸ் ரொம்ப கிளியர் கட்டாக போட்டுருக்கு சப்ரபில் டோல்ரமில் லோ ப்ரெஷர் ஏரியா கிரியேட் ஆகுது ஈக்குவரில் ஈக்குவரில் வந்து ஈஸ்டலிஸ் வருது ஈஸ்டலிஸ் வந்து ட்ரெயின் விண்டுன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா மோஸ்ட்லி அதில் நிறைய ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காக ஷிப்பில் வந்து ஷிப் நிறைய ஓஷனில் போகும்போது அந்த விண்ட் டேரக்ஷன் வந்து அந்த ஷிப்ஸு இல்லை போட்லாம் போகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகும் ட்ரேட் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வியாபாரத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு காலத்தில் முக்கியமான சப்போர்ட் பண்ண ஏராக இருந்தாலும் அதுக்கு பேர் தான் ட்ரேட்னு சொல்லுவாங்க சதர்ன் ஈஸ்ட் ட்ரேட்மெண்ட் இல்லை நார்த் ஈஸ்ட் ட்ரேட்மெண்ட் இல்லை ஈஸ்ட் இலிஸ்னு சொன்னாலும் அது போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு பாருங்க லோ ப்ரெஷர் வந்து லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவில் ரைஸ் ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைஸ் ஆகிட்டு சப் டிராபிகளில் போயிட்டு சாரி சப்போலரில் போயிட்டு அங்கே சப் ரைஸ் ஆகுது அது அந்த விஷயம் ரிப்பீட் ஆகுது சிக்ஸ்டி டிகிரியில் தேர்ட்டி டிகிரியில் சேம் விஷயம் ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி ஜீரோ டிகிரியில் இருக்கிறது வந்து நம்ம நார்மலாக ஹார்ட்லேயே செல்லுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு மேலே மிட்டில் ஆட்டிடியூடில் இருக்கிற விஷயம் வந்து பெரல் செல்னு சொல்கிறாங்க தெர
சோ அந்த செவன் பிரெஷர் பெல்ட் நம்ம பாக்குறதுல இருக்கிற பிரெஷர் பெல்ட் ஜீரோ டு ஃபைவ் டிகிரி நார்த்லயும் ஜீரோ ஜீரோ டு ஃபைவ் டிகிரி சவுத்லயும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இந்த இடத்துல வந்து அதிகமான டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அதனால ஏர் மாஸ் வந்து நிறைய ஹீட் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிட்டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி டாப்ல போகும் லைட் ஏர் மாஸ் மாறிடும் அப்ப அப்போ அப்போட நோக்கி ஏர் வந்து கிரியேட் ஆகிட்டு இந்த இடம் வந்து அதிக டெம்பரேச்சர் லோ பிரஷர் ஏரியாவா இருக்கு லோ பிரஷர் ஏரியாங்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா ஈஸ்டலிஸ் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது அதே டைம்ல இந்த இடத்துல ஏர் மாஸ் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் போது என்ன <laughs> the region of belt calm and is referred as a doldrums called doldrum doldrum path like it part la then ange vand calm as air irukadanal ena location la calm air mattum irukadanal adu per vand doldrum nu solrom so rendavathu belt paathumna subtropical high pressure belt idu 30 to 35 degree north lean 30 to 35 degree south latitude lum irukra nam therinjikkanda therinjikkanda vishayam 5 degree variations um irukum endru nam already nam sun movement la irukku nu illa paathirukom so indha edathula paathumana ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட்டுங்கிறதுனால அந்த லோ ப்ரெஷர் பெல்ட் இந்த வந்த ஏர் மாஸ் எல்லாமே டாப் சைட்ல டாப் லேயர்ல வந்து கொண்டு வந்த விஷயங்கள் ஹை லாட்டிடியூட்ல ஒன்னோட ஒன்று சப்சிடைஸ் ஆகி ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட்டில் சப்சிடைஸ் ஆகும் சப்சிடைஸ் சப்சிடைஸ் ஆன ஏர் மாஸ் எங்கேருந்து வருது லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவில இருந்து வருது எந்தெந்த லோ ப்ரெஷர் பார்த்தோம்னா ஈக்குவட்டோரியல் லோ ப்ரெஷர்ல இருந்து வருது அப்புறம் அந்த சப் சப்போலார் லோ ப்ரெஷர்ல இருந்து வருது ரெண்டுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த இடத்துல வந்து சப்சிடைஸ் ஆகும் சிங்கிங் ஆஃப் ஏர் மாஸ் நடக்கும் சிங்கிங் ஆஃப் ஏர் மாஸ் வந்து உள்ள வந்து வைப்ரிகேட் ஆகி டூ பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் போகுது ஒன் பிரான்ச் டுவார்ட்ஸ் ஈக்குவேட்டர் இன்குவேட்டர்ல ட்ரேட் விண்ட் ஆகும் அதர் பிரான்ச் டுவார்ட்ஸ் டுவார்ட்ஸ் போல்ஸ்ல வெஸ்டலிஸ் ஆகும் போகுது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் டுவார்ட்ஸ் போல் சைட்ல போனா வெஸ்டலிஸ் ஆகும் டுவார்ட்ஸ் வந்து ஈக்குவேட்டர்ல வந்து பெரிய ட்ரேட் விண்ட் லீஸ்லிஸ் சொல்லுவோம் ஸோ வெஸ்டலிஸ் டேர்ன் டுவார்ட்ஸ் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் அந்த நார்தன் எம்எஸ்பியர் அந்த சதன் எம்எஸ்பியர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அது நம்மளே கொலிஸ் போஸ் கூட எஃபெக்ட் ரைட்ல வந்து நார்த்ல இருக்கும் லெஃப்ட்ல வந்து சதன் எம்எஸ்பியில் இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க திஸ் பில்ட் ஆஃப் ஹை ப்ரெஷர் இஸ் நோட் ஆஸ் லேட்டிடியூட் ஸோ அந்த நடுப்பகுதி இந்த சப் டிராபிக்கல் ஹை ப்ரெஷர்னு சொல்லுவேன் அது பேர் வேற ஒரு பேர் வந்து ஆஸ் லேட்டிடியூட் அந்த மிட் லேட்டிடியூட்ல ஹை ப்ரெஷர் இருக்கிற ஆஸ் லேட்டிடியூட்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் செட் செட் தட் டு அவாய்ட் த ஸ்லோ ஸ்லோவிங் டவுன் அண்ட் சிங்கிங் த ஷிப் டியூ டு ஹை ப்ரெஷர் ஆஸ் வேதர் ஸ்லோன் டு சி ஸோ ஏன்னா இந்த மாதிரி ஹை ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால அங்கே வந்து நம்மளா ஷிப்ஸ் வந்து அதனுடைய லோடிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளாவே வந்து அதனுடைய மூவ்மெண்ட் குறைஞ்சிடும் அப்போ வந்து மூவ்மெண்ட் குறைஞ்சிடும் வெயிட்டை குறைக்கணும் ஷிப்போட வெயிட்டை அப்போ நம்மளா முன்னாடி எல்லாம் ஆஃப் ஸ்டேட் நடந்ததுனால அந்த ஆஸ்ட்ரை வந்து சில பேர் வந்து கடலுக்குள்ள தூக்கி போட்டுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஈவெண்ட் நடந்ததுனால அதுக்கு நம்மளா வந்து ஆஃப் லேட்டிக்யூட்னு சொல்றாங்க தெரிஞ்சுக்க விஷயம் ஸோ அடுத்த பெல்ட் பார்த்தோம்னா சப் போலார் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட்டு சப் போலார் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட் பார்த்தோம்னா இது எங்க இருக்குன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி நார்த் 62 to 65 degree நார்த்லயும்ஸ்ரெஷர்ல <laughs> அப்படின்னும் <laughs> சன்னோட ரேஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஆல்மோஸ்ட் நில் அப்படின்னு மாதிரி சொல்ற அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி லோயிஸ்னால அங்கே வந்து அடுத்து ஹை ப்ரெஷர் அதிகமாகவே இருக்கு டெம்பரேச்சர் ரொம்ப குறைவான ஹை ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கு ஹை ப்ரெஷர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் லோ ஆகிற வெண்ட் வந்து லோ ப்ரெஷர் நோக்கி வர மாதிரி இருக்கு ஸோ இதுதான் ஒட்டு மொத்தமாக ஜென்ரல் அட்மாஸ்பியர் சர்க்குலேஷன்ல நம்ம பார்க்குற போலர் மெல்ஸோட விஷயங்கள் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஜென்ரல் அட்மாஸ் சர்க்குலேஷன்ல பார்க்க போற விஷயங்கள் வந்து எல்னினோ அண்ட் லானினோ எல்னினோ அப்படின்னு சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமான வெதர் பினாமினா குளோபுக்குள்ள நடக்கிற விஷயங்கள் ஸோ நாமளா வந்து பெசிபிக் ஓஷன் நம்ம பார்ப்போம் பெசிபிக் ஓஷன் வந்து லார்ஜ் ஓஷன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கும் பெசிபிக் ஓஷனோட 
ஈஸ்டர்ன் பார்ட்ல பார்த்தோம்னா அமெரிக்கா இருக்கும் நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா வெஸ்டர்ன் பார்த்து பார்த்தோம்னா ஆஸ்திரேலியா தென் ஜப்பான் அப்படி எல்லாம் இருக்கும் ஈஸ்டர்ன் பார்ட்ல இந்த பெசிபிக் ஓஷன்ல ஏற்படுற வெதர் பெனாமினால தான் அந்த எல்லினோங்கிற கான்செப்ட் எல்லாம் உருவாகுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த சவுத் அமெரி சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கிற பெருங்கிற கோஸ்ட் சைட்ல இருக்கிற நாமளா வந்து அங்க வந்து ஒரு வார்ம் வாட்டர் போயிட்டு வார்ம் வாட்டர் போட்டோம் ஸோ த வார்ம் வாட்டர் ஆஃப் த சென்ட்ரல் பெசிபிக் ஓஷன் ஸ்லோலி டிப் டுவார்ட்ஸ் சதன் சதன் அமெரிக்கன் கோஸ்ட் ரீப்ளேஸ் இஸ் த பெருவியன் கரண்ட் ரீப்ளேஸ் இஸ் த கூல் பெருவியன் கரண்ட் நாமளா அந்த பெருவியன் சைட்ல வந்து கோல்டு கரண்ட் இருக்கு ஓஷன்ல ஸோ அந்த இடத்துல வெதர் பெனாமினா சேஞ்ச் ஆனதுனால வார்ம் கரண்ட் அதை மாறுச்சனா அப்போ ஆட்டோமெட்டிக் என்ன ஆகும் வார்ம் கரண்டாக மாறுச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஹை டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்ததுனால அங்கே லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஒட்டுமொத்த குளோப் இருக்கிற ஏர் மாஸ் எல்லாமே அந்த லோ ப்ரெஷர் ஏரியா நோக்கி டுவார்ட்ஸ் கில்ட் ஆகி உள்ளே போகும் போக ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் அந்த பெனாமினா ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது இந்த கோல்டு கரண்ட் இஸ் ரீப்ளேஸ் வித் வார்ம் கரண்ட் இந்த பெரிவியன் போஸ்ட்டில் பார்க்கும்போது பெரிவியன் கரண்ட் மாறுச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு எல்லினோ ஸோ அதனால ஆட்டோமெட்டிக்காக என்ன ஆகும் ஒட்டுமொத்த குளோப் இருக்கிற ஏர் மாஸ் எல்லாமே ஆஸ்திரேலியா சைட்ல இருந்து இந்தியாவில இருந்து எல்லா ஏர் மாஸ்மே டுவார்ட்ஸ் அந்த பெருவின் பெருவின் கோஸ்ட் நோக்கி மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னா தட் இஸ் எல்லினோ ஸோ எல்லினோ ஈவன் இஸ் க்ளோஸ் டு த ப்ரெஷர் சேஞ்சஸ் சென்ட்ரல் பெசிபிக் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா ஸோ இதுதான் முக்கியமான விஷயம் சென்ட்ரல் பெசிபிக் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா திஸ் சேஞ்சஸ் ப்ரெஷர் கண்டிஷன் ஓவர் த பெசிபிக் இஸ் நோன் இஸ் சதன் ஆசுலேஷன் இது வந்து இன்னொன்று முதல்ல பார்த்தது எல்லினோ இன்னொன்று சதன் ஆசுலேஷன் எல்லினோங்கிறது எங்க கொடுக்கும் பெருவின் கோஸ்ட்ல கொடுக்குற விஷயம் அதே மாதிரி ஆசுலேஷன் வந்து அட்மாஸ்பியர் சேஞ்ச் வந்து சென்ட்ரல் பெசிபிக்லயும் ஆஸ்திரேலியா சைட்ல நடத்துதானா அது பேரு சதன் ஆசுலேஷன் பேரு இது வந்து ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் த கம்பைன் பினாவாக சதன் ஆசுலேஷன் அண்ட் எல்லினோ இஸ் நோன் இஸ் இஎன்எஸ்ஓ எல்லினோ அண்ட் சதன் ஆசுலேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டு விஷயம் ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெளிவா புரிஞ்சுக்க பெருவின் கோஸ்ட்ல வந்து கோல்டு கரண்ட் ரிப்ளேஸ் பை வார்ம் கரண்ட் அப்படின்னா தட் இஸ் எல்லினோ அதே டைம்ல தேர் இஸ் ப்ரெஷர் சேஞ்சஸ் ஓவர் த பெசிபிக் பர்டிகுலரா வந்து சென்ட்ரல் பெசிபிக் ஆஸ்திரேலியா ரீஜன்ல பார்த்தோம்னா அது வந்து சதன் ஆசுலேஷன் இன்னும் சிம்பிளா இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த பெசிபிக் ஓஷன்ல ஈஸ்ட் சைட்ல இருக்கிற பெருவின் கோஸ்ட் ஈஸ்ட் சைட்ல என்ன இருக்கு பெரு இருக்கு அந்த சதன் அமெரிக்கா எல்லாம் இருக்கு சவுத் அமெரிக்கா எல்லாம் இருக்கு ஸோ அந்த சைட்ல நடத்தினா பெசிபிக் ஓஷன்ல ஈஸ்ட் சைட்ல நடத்துதானா கோல்ட் கரண்ட் வந்து வார்ம் கரண்ட் ரீப்ளேஸ் ஆச்சுன்னா அது பெரிய எல்லி அதே பெசிபிக் ஓஷன்ல பெஸ்ட் சைட்ல ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் எல்லாம் இருக்கு அந்த இடத்துல வந்து ப்ரெஷர் வேரியேஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து சதன் ஆசுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பேரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ரெண்டுமே கம்பைனாக நடந்ததுனா அது வந்து இஎன்எஸ்ஓ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் ஒட்டு மொத்தமா ஸோ இதெல்லாம் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோம்னா இந்த எல்லினோ ப்ராசஸ் நடத்துதானா அந்த வார்ம் கரண்ட் அங்கே ரீப்ளேஸ் ஆகுறதுல சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கிற பெரு கோஸ் நோக்கி எல்லா ஏர் மாஸ் மூவ் ஆகும் இந்தியாவில் இருக்கிற பார்த்தோம்னா சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் வந்து இந்தியாவுக்கு மழையே இப்போ சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூனே என்ன ஆகிடும் சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் இந்தியாவுக்குள்ள வராம அந்த இந்தியன் ஓஷன் வந்து ஒட்டுமொத்த ஏர் மாசம் டுவார்ட்ஸ் வந்து பெருவின் கோஸ் நோக்கி போயிடும் ஸோ அதனால வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து மான்சூனே கிடைக்காம போயிடும் ஒரு சில நிறைய டைம்ல ஸோ சைனாவுக்கு நிறைய ஃப்ளட் வர்றது காரணமா இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் ட்ராட் வர்றது காரணம் இட் ட்ராப்ட் ஆக்டர்ஸ் இன் ஆஸ்திரேலியா சம்டைம்ஸ் இன் இந்தியா அண்ட் ஃப்ளட்ஸ் இன் சைனா இங்கே வேரியஸ் நாம கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் இது நார்மலா வந்து த்ரீ டு செவன் இயர்ஸ்க்குள்ள இந்த பினாமலா நடக்கும் சொல்லுவாங்க ஒன்லி எல்லினோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வார்ம் வாட்டர் ஈஸ்டர்ன் பெசிபிக் அந்த ஃபார்முலா மாதிரி போட்டுருக்கு பாருங்க ஒன்லி எல்லினோன்னு பார்த்தா எல்லினோ மட்டும் தான் வார்ம் வாட்டர் ஈஸ்டர்ன் பெசிபிக் கோல்டு வாட்டர் வெஸ்டர்ன் பெசிபிக் ஈஸ்டர்ன் பெசிபிக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பெரிவின் கோஸ்ட்ல வந்து நடக்கிற விஷயம் பெரிவின் கோஸ்ட்ல கோல்டு வாட்டர் வார்ம் வாட்டர் மாறி போயிடும் ரீப்ளேஸ் ஆகுறதுல வர விஷயம் இப்போ வெஸ்டர்ன் ஈஸ்டர்ன் பெசிபிக்ல வார்ம் வாட்டரா இருக்கும் வெஸ்டர்ன் பெசிபிக்ல கோல்டு வாட்டர் தான் ஒன்லி எல்லினோ ப்ராசஸ் மட்டும் பேர் சதன் ஆசினேஷன் மட்டும்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஈஸ்டர்ன் பெசிபிக்ல லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆயிருக்கும் லோ ப்ரெஷர் மட்டும் கிரியேட் ஆச்சு ஐ வெஸ்டர்ன் பெசிபிக்ல வந்து ஐ ப்ரெஷர் மட்டும் கிரியேட் ஆச்சு அதுக்கு வந்து ஒன்லி சதன் ஆசுலேஷன் அது எல்ல
தென் கிளைமேட் கண்டிஷன் திரும்ப நார்மல் ஆகி தென் ஆறு மாசம் நார்மல் சர்க்குலேஷன் போயிட்டு இருக்கும் இந்தியாவுக்கு எந்த விதமான ட்ராட் இருக்காது சவுத் ஈஸ்ட் மாசம் எல்லாம் பெட்டர் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் கிளைமேட்டிக் பேட்டர் தட் இன்டென்ஸ் வித் நார்மல் இயர் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறேன் தட் இஸ் லால்லினா அப்படின்னு பேர் பேர் வந்து இட் கிரியேட் ஸ்கூலிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ் ஓஷன் வாட்டர் அலாம் வித் டிராபிக் டெஸ்ட் கோஸ் ஆஃப் சதன் சவுத் சவுத் அமெரிக்கா டிராபிக்ஸ் லாலினோ ஏர் ஏர் ஆன் வின்டர் டெம்பரேச்சர் வார்மர் தான் வந்து நார்மல் சவுத் ஈஸ்ட் கூலர் தான் வந்து நார்மல் இந்த நார்த் ஈஸ்ட் ஃபேஸ் ஸோ இதுதான் அந்த ஃபிகர் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த நடுவில் இருக்கிற கடல் பகுதி வந்து பெசிபிக் ஓஷன் பெசிபிக் ஓஷனில் ஈஸ்டன் சைடில் வந்து நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா இருக்குது வெஸ்டர்ன் சைடில் ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் அந்த மாதிரி ஏரியாலாம் இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒட்டு மொத்த ஏர் மாஸ் வந்து டுவார்ட்ஸ் பெருவின் கோஸ் நோக்கி எல்லாமே போயிடும் ஏன்னா வாமர் ஆகும் அங்கே வாமர் ரீப்ளேஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சவுத் அமெரிக்கா சைடில் பெருங்குட்டி ஏரியா எல்லாம் சவுத் அமெரிக்கா சைடில் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆச்சுன்னா வாமர் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த சைடில் கோல் இருக்கிற எல்லா ஏர் மாஸும் லோ ப்ரெஷர் அங்கே வாம் ஆச்சுன்னா லோ ப்ரெஷர் கிரேட் ஆகும் லோ ப்ரெஷர் இருந்தாலும் ஒட்டு மொத்த குளோபல் இருக்கிற ஏர் மாஸும் டுவார்ட்ஸ் அந்த லோ ப்ரெஷர் ஏரியா நோக்கி அங்கே போயிடும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம சைடில் நமக்கு சைனா சைடில் இந்தியா சைடில் அந்த மாதிரி சைட்லலாம் இருக்கிற ஏரும் டுவார்ட்ஸ் லோ ப்ரெஷர் நோக்கி டேவேட் டேவேட்டாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் நமக்கு இந்தியன் மான்சும் கிடைக்காம போகும் அதனால் வந்து ட்ராட் கிரியேட் ஆகும் இது எப்படி த்ரீ டு செவன் இயர்ஸ்க்குள்ள ஒன் ஒன் டைம் இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கான பினாமினா வந்து நடக்கிறது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இதுக்கு பேர் வந்து லானினோ அந்த ரிவர்ஸ் பாசஸ் எல்லினோ தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இதுதான் இந்த டயக்ராமில் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இது இம்பார்ட்டன்ட் குளோபல் பினாமினா எல்லினோ அண்ட் சதன் ஆசிலேஷன் லாலினாங்கிற ப்ராசஸ் எல்லாமே இப்போ அது அடுத்து வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் விண்ட்ஸ்ன்னு பார்க்குறோம் டைப்ஸ் ஆஃப் விண்ட்ஸ் ப்ரைமரி விண்ட்ஸ் செகண்டரி விண்ட்ஸ் லோக்கல் விண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷனில் பார்ப்போம் இது இந்த அட்மாஸ்பியர் சர்க்குலேஷன் பற்றி இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ அதனால் வெதர் பேனாமினா பற்றி பார்க்க போகிறோம் வெதர் பேனாமில் பிளானட்ரி விங்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதில் டைப்ஸ் ஆஃப் விங்ஸ் என்னென்ன இருக்குது நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன் நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் அது பார்ட் டூ செஷன் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது இந்த செஷனை எதோட டைம் ஆனதுனால் இதோட நம்ம பைண்டப் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ்